이번 시간에는 지역별로 어떠한 젓갈들을 김치에 사용했고 상이한 젓갈을 사용한 결과 각 지역의 김치는 어떠한 개성을 띠게 되었는지 살펴보도록 하겠습니다. 한반도는 산면이 바다로 둘러싸여 있어 풍부한 해산물과 소금을 활용해 다양한 종류의 젓갈을 담가 먹어왔습니다. 그렇다면 지역마다 어떠한 젓갈을 만들어 왔는지 각 지역의 대표적인 젓갈들을 중심으로 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 서울과 경기 지역의 경우 오징어젓, 조기젓, 새우젓 등을 들수 있습니다. 강원도는 동해안에서 많이 잡히는 명태로 만든 서거리젓, 명란젓, 창란젓이 유명합니다. 충청도는 서해의 넓은 갯벌에서 잡히는 굴과 개 등을 활용한 어리굴젓, 소라젓, 꽃게젓과 태안반도 일대에서 많이 잡히는 밴댕이로 담근 밴댕이젓이 유명합니다. 경상도는 멸치젓, 꽁치젓, 대구포젓, 대구알젓이 잘 알려져 있고 전라도는 황석어젓, 갈치속젓, 조기젓, 새우알젓, 그리고 제주도는 자리젓, 고등어젓, 멸치젓 등이 지역을 대표하는 젓갈로 알려져 있습니다. 한국에서 김치를 담글 때 사용하는 젓갈이 50가지 정도 있다고 라 합니다. 멸치젓, 새우젓과 같이 전국적으로 사용되는 젓갈이 있는 반면 특정 지역에서만 사용하는 젓갈도 있습니다. 그렇다면 각 지역에서는 어떤 젓갈들을 이용해 김치를 담갔을까요? 강원도와 충청북도 일부 지역에서는 꼴뚜기젓, 명태젓을 김치에 담는 데 이용했습니다. 강원도 일부 지역에서는 오징어젓을 채로 썰어서 깍두기를 담글 때 사용하고 있습니다. 또 충청남도 해안지역과 전라남도 해안지역에서는 굴젓을 많이 사용합니다. 부산과 경상남도 일부 지역에서는 갈치속젓을 김치에 사용하고 있습니다. 이렇듯 김치에 사용하는 젓갈의 종류는 다양합니다. 북부지역에서만 사용되는 젓갈이 4종류, 중부지역에서만 사용하는 젓갈은 9종류가 있으며 남부지역에서만 사용하는 젓갈은 21종류나 된다고 합니다. 김치에 사용하는 재료와 양념의 차이는 결과물인 김치에도 차이를 만들어냅니다. 각 지역의 특색이 있는 젓갈은 결과적으로 김치의 맛에도 독특한 지역성을 만들어냈습니다. 계략적으로 북쪽의 김치는 간이 싱겁고 양념도 담백한 것이 특징이라면 남쪽의 김치는 간이 세고 양념 역시 젓갈을 많이 사용해 맛이 강하다는 이야기가 있곤 합니다. 이하에서는 각 지역별 김치의 종류와 특색을 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 가장 북쪽에 있는 함경도 지역에서는 동해안을 접하고 있어 김치에 명태, 오징어, 가자미 등의 해산물을 많이 사용합니다. 고춧가루가, 고춧가루와 젓갈을 적게 쓰는 대신 소금을 주로 사용하며 국물이 넉넉한 김치를 담그는 것이 특징입니다. 이때 명태머리를 끓여 만든 국물을 사용하기도 합니다. 꿩고기를 넣은 꿩김치, 대구를 썰어 넣은 대구깍두기 등이 특별한 지역김치입니다. 평안도 역시 함경도 지역과 마찬가지로 날씨가 추워 김치가 잘 익지 않기 때문에 소금을 적게 넣고 물을 많이 붓는 물김치 형태의 김치가 많습니다. 백김치, 동치미 등이 대표적인 평안도 김치입니다. 개성이 위치하고 있는 황해도 지역은 인접한 서울과 유사하게 새우젓, 조기젓 등을 사용해 간이 세지 않은 김치를 담습니다. 특히 개성 지역을 중심으로 해산물, 견과류 등의 고급스러운 재료를 넣은 보쌈 김치가 발달했습니다. 서울과 경기 지역의 김치는 싱거우면서 시원한 맛을 내는 것이 특징입니다. 멸치젓, 갈치젓은 쓰지 않고 새우젓, 조기젓, 황석어젓을 주로 사용하며 왕실 문화의 중심으로 고급스러운 김치들이 발달했습니다. 서울의 대표적인 김치는 장김치, 석박지 등을 꼽을 수 있고 경기 지역에서는 순무김치, 총각김치 등이 대표적인 김치입니다. 강원도의 김치의 경우 동해안에 위치한 영동지방에서는 오징어, 명태 등의 생선을 김치에 많이 활용한다면 내륙 산간지대인 영서지방에서는 산에서 채취한 나물이나 다양한 채소를 이용해 김치를 담근다는 특징이 있습니다. 충청도 지역의 김치는 서해안에서 많이 잡히는 조기, 황석어, 새우 등을 젓으로 담가 사용합니다. 하지만 전라도나 경상도와 같이 젓갈을 많이 쓰지는 않고 소금을 주로 사용해 맛이 강하지 않은 것이 특징입니다. 가지를 이용한 가지김치와 서해안에서 잡히는 게를 넣은 개국 지 김치가 충청도의 특색 있는 김치입니다. 전라도 김치는 해산물과 산나물 등 다양한 식재료를 사용합니다. 또 
따뜻한 날씨에는 김치가 쉽게 변질될 우려가 있기 때문에 고춧가루와 젓갈 등 양념을 많이 사용해 맵고 짠맛이 강한 것이 특징입니다. 나물인 고들빼기로 담근 고들빼기 김치와 갓김치가 전라도 지역을 대표하는 김치입니다. 경상도 역시 바닷가를 끼고 있어 김치를 담글 때 해산물을 많이 사용합니다. 또 따뜻한 날씨에 김치가 상하지 않도록 배추에, 배추를 소금에 오래 절여 물이 많이 생기지 않도록 하고 젓갈과 마늘, 고춧가루를 많이 사용해 맵고 자극적인 맛이 특징입니다. 가치, 갈치를 통으로 썰어 넣은 갈치김치, 콩잎김치 등이 전라도 지역의 특색 있는 김치로 꼽힙니다. 마지막으로 제주도는 섬이라는 지역적 특성상 경상도나 전라도 지역과 마찬가지로 김치에 해산물을 많이 사용합니다. 또 제주도는 한반도의 가장 남단에 위치해 겨울에도 배추를 재배할 수 있는 환경적 조건으로 인해서 다른 지역과 달리 많은 양의 김치를 담그지 않는 것이 특징입니다. 전복김치, 해물김치 등이 제주도를 대표하는 김치라고 할수 있습니다. 강의를 마무리하며 수업 내용을 간략히 정리해보도록 하겠습니다. 김치는 한국의 대표적인 전통 음식이자 한국의 독특한 발효 문화를 대표하는 음식입니다. 소금이나 콩으로 만든 장에 생채소를 절여 만드는 단순한 방식으로부터 시작해 김치의 제조법은 시간의 흐름과 함께 끊임없이 진화해 왔습니다. 된장에 마늘, 생강, 파 등의 향신료를 추가해 별도의 전용 양념을 만든 뒤 채소와 섞어 항아리에 담는 즙저가 만들어졌고 계속해서 간장에 물을 섞어 채소를 담그는 장김치가 등장하기도 했습니다. 오늘날의 기준에서는 장아찌나 동치미와 더 유사한 모습을 하고 있던 당시의 김치는 이후 해산물을 사용한 젓갈과 한반도에 새로 유입된 고추가 양념에 추가되면서 또한번 변신합니다. 젓갈과 고춧가루를 넣어 만든 양념을 재료에 버무려 항아리에 담는 석박지 형태의 김치가 등장하게 된 것입니다. 이로써 김치는 젓갈의 단백질 성분이 분해되면서 만들어지는 감칠맛과 고춧가루의 매운맛이 결합하면서 한국인이 가장 선호하는 맛을 갖게 되었습니다. 물을 주재료로 만든 김치인 석박지는 한반도에 통배추가 전래되어 전국적으로 재배가 가능해지면서 또한번 변화하게 됩니다. 바로 석박지의 제법을 새로운 재료인 통배추에 적용한 통배추 김치가 만들어지면서 오늘날 우리에게 가장 익숙한 형태의 김치가 탄생하게 됩니다. 이렇게 발전을 거듭해온 김치의 제조법은 동물성 재료와 식물성 재료가 혼합된 독특한 발효식품으로 쌀로 만든 밥을 주식으로 하는 한국인의 식탁에서 오늘날에도 빠지지 않는 필수적 반찬이자 가장 선호하는 맛을 가진 음식으로 자리하고 있을 뿐 아니라 김치를 이용한 만두, 빈대떡, 보쌈 등또 다른 찬류의 탄생에 밑거름이 되었습니다.